本节目由有机生活有我定义的经典有机奶冠名播出。本节目由全新升级的三星 Z 系列第五代折叠屏手机赞助播出。本节目由零蔗糖冰爽官蓝方圆冻柠茶赞助播出。零蔗糖喝到爽。本节目由和生元赞助播出。和生元宝宝保护墙，妈妈少担心。本节目由好吃的半糖德芙赞助播出。五分清甜，十分丝滑，我们都爱吃。本节目由喜临门赞助播出。深睡拉满状态，征途星光璀璨。本节目由上海贵酒旗下醉酒赞助播出，开瓶醉酒，期待已久。本节目由利朗简约男装赞助播出，利朗简约男装哥哥轻装上场，加入会员抢先看正片，尊享团结不打烊、超前营业、公演 reaction 等精彩衍生。本场演唱会为阵营突围战。六大部落两两携手组成三大同盟，分别完成三轮竞演。也许真正的迷惘，沉睡我的手臂。恭喜光明获得八百零二的火力值。恭喜林志颖、胡彦斌部落同盟的不必在乎我是谁获胜。Yes， 感谢你们带来的精彩表演。稍事休息一下。接下来还有一个同盟做好了准备要发起挑战，他们就是王耀庆和宝石部落同盟。究竟第一轮哪一个同盟带来的表演能成为本轮的 Top One？ 一切尚未可知。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！他们即将带来的是本场公演的唯一一首自选曲《X Song》，麒麟。看完前面的舞台，我觉得我们的第三首是原来我们对于整体安排设想里面最好的一个安排。王耀庆、董宝石同盟，请放置挑战秀。哇，哇塞！直接公开，因为现在场上的都是两首慢歌。逆战是主生部落的，麒麟，我把它放在这里的话，你就绝对不会遇到麒麟。哦哦哦，那倒是，这是逻辑。麒麟避开了逆战，我们就要到了自己想要的位置。我们麒麟嘛，倒倒挺有信心的。就是经不起采访，这一问怎么就感觉心里又没啥底？谢谢，巴黎。一公二公，包括出的胜利，让我并没有把自己身边人有人离队这件事情看得那么重，或者岌岌可危。嗯，我知道第四公，才真的知道你应该要怎么样去做一个哥哥。这个歌也是想从。编曲上做一个调整，从原来的这个江湖气完全破掉，破掉成为这种将军之风、大将之风啊，就是大国重器那种。对于老舅来说，其实他慢慢的已经开始比较知道啊、哦，我想为这个团队去争取什么，我想要在表演里面加一点什么。老师们，伴奏再对 PA 再打一点，就特别想一听，感觉要起立的那种感觉。对我们特别想要一个，我们背靠背的时候有个无人机的环绕式的拍摄，我们觉得应该会很酷。如果能有火是最好的，就哪怕给一点呢，是要起火的，你知道吧？就在音乐的理解上。那老舅虽然合作过，但是我最想跟他合作的是说唱的舞台。我终于实现了一个我很想做的事情，跟大家一起吃饭的时候，我坐在那个餐桌上面，左边看着老舅，顶级的说唱歌手。右边看着张浩，顶级的舞蹈家。那天其实刚好是我的生日，然后我就觉得他们两人跟这首歌就是我的生日礼物。我觉得你们两个把前面搞掉是好的，也很有惊喜感。一上来就是你们两个最难的部分。后面比前面简单一点，对，肯定的呀。快造型！我要比你看过的电影。一定这首歌，元素听起来真的很可怕，就是，那你这是这唱唱什么？这这这这这这这，怎么这么快？一直用元素去练，其实你根本就不太可能。我们虽然有一个 rap 的梦想，但说实话，这个《麒麟》这首歌对于我来说。咋样啊？感觉
，嘚瑟了，非常行，<笑>我可以，<笑>一个大的反转，跟 DT 我们俩就一直在从零点六的速度。到零点七，到零点八，我们一遍又一遍，我们逐渐去接近原本的那个速度。我要带着我的情绪，我的讲道，带上我的兄弟们，在山顶上面摆造型。我要给你看到过的、听到过的那些所有花里胡哨，加在一起还要顶。我要把这天地之间全部染成红色，我要化作一串六千里的火烧云，从武当到到少林，就像麒麟。哦，可以的。可以，我要带着我的旗帜，我的奖章，可以，带着旗，行了，不用了，练了，回宿舍吧，走了，走了。没想到他们上手特别快，对我心里骄傲无比，但是我并不想我们大家就是得意忘形，我觉得我还还需要稳一点，再稳一点，嗯，就猛练。不要再说我的旗帜，我的小的小我的兄弟们的兄弟们。哎，重来来。不要再说我的旗帜，我的小的小的小我的兄弟们。我们在短时间之内能够尽量去跟上那个节奏的时候，我还是比较满意的。但是老舅啊，他会变得更细节，非常快速，能够指出每一个人的问题。中午当中的男少林，周生之灵，不用不用，有点那个像像唱了，最后已经有点像唱歌了。Okay. 好，就是还是要说唱嘛，对不对 ？OK。这不这都不也这不这咱们这么小点，这不大少的这帮，这不城邦大侠的城邦，哼，城城城。耶！这不笑的就这被大杀的这棒。哎呀！<笑>哎呀，我的天哪！他就是我吧？咋咋教他，他都知道，但是他必须得配合他的动作。黄土霸业，唐小忠。黄土霸业 OK。谭小忠。哎、right, ，Here we go， 唐小忠。谭，谭小小忠忠，他必须得用手。一声、二声、三声、四声，他必须得这样，他才能念对。黄土霸界，谭小忠，谭小忠，谭小忠，笑。黄土霸界，谭小忠，笑，笑。我笑，我笑，我笑死你！我我笑。Sorry, everybody <笑>。黄土霸界。谭小忠 ，How did that sound? Sounds okay. I hope so. I don't understand all the words fluently. During our rehearsals, there's definitely an inside joke. 三分间隙我就灭了你的香烛。间隙你知道吗 ？You bring some. No, what is it? F. 你觉得我英语水平能翻译明白三分间隙灭了你的香烛？<笑>你看我，你这他都没真的翻得出来，你就翻不出来。剑，剑，快 ，sword，sword，sword，sword， 嗯 ，sword， 拔剑 ，take out the sword，take out the sword， 嗯哼，讲，唰，我看他咋说，他会出来一阵问的，哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈！这呢，中文没有特别好啊，呃、嗯、，rap 的那个部分，我跟老舅也好，弟弟也好，我们都会帮助周恩去完善他的这个发音。你们准备好了吗？耶！让徐贤写断了发，让徐贤写断了笔，啊哈，让徐峰折断了琴，耶，你看。有难的你， yeah. 经不起八点整更，经不起所有的伤，这不守得住，前辈，打杀了肩膀，耶，哇，哎呀，哇，哇，哇， I think I was screaming at the the fish. I felt like I woke all the fish up. 对不起，渔民。<laughs> these are these are things I really appreciate because nobody else is going to really take this kind of time. To make sure that I understand the proper way of enunciating,、uh, I really enjoy our chemistry in this team. 来过来一下，过来一下。哦、oh. ，我们的麒麟，我准备了一个舞台小礼物。哇塞！先看一下这个英文字母是 John。哎呦！哦 ，OK， D is for me. Okay. Okay. Miles. Oh yeah. M M. Jam. Yeah. Oh, yeah. Oh, the real 
机，咱们这是大家。哥们儿，大家哥们儿，好吧，大家哥们儿，大家哥们儿，耶耶耶耶！第七，给我们送的这个项链，感觉一下就有了那个团魂和那种使命感，每一个人心往一处使劲儿，往一处使的感觉就出来了。我要带着我的妻子，我的想带着我的兄弟们，在这里摆造型。嗯嗯嗯嗯嗯，你们没有团魂吗，朋友们？好哇，我都没看到。瞅瞅我就打。以前我总是觉得只要大家舒服就好，可能我忽视掉这种对舞台的尊敬和使命感。那这一次我让大家去练这个快嘴，就是有意而为之。我希望把难的部分交给展成，交给哲明，然后交给宇哲，呃，让大家在这首非常有难度的歌里边记住他们。我们一定会造反全场。麒麟是我们这一组能拿出来的一个非常锋利的刀，无论你喜不喜欢武侠小说，喜不喜欢说唱，都能在那里面感受到一股野火燃烧的力量，特别的自由，特别的酷，能燃起你自己继续前行的勇气。
对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对我们在看这个表演的所有的各个，不管是在我们的部落还是没有在我们的部落，大家都很嗨，所有的观众都很嗨，很嗨，很嗨。让我印象很深刻的就是江汉，他在中间有一段中文的独白。黄土霸业，翻上中国。一个讲英文为母语，中文说的好好，而且气势、气场。胸腔共鸣的位置都真的很到位。那一句一出来的时候，真的就是全场只看到他。燃爆！魏哲明小哥哥，啊，跟我跳了踢踏舞之后，没想到他手上的功夫通过这个麒麟眼练出来了。我鼓掌的速度都都都,都比比拼不了他们那个魏哲明那个。掉掉掉掉掉！哎，就掉掉掉掉，这个都都比不过。这说的太厉害了，说的太棒了。哥哥们，这边请。啊耶！哇哈！帅气，帅气！好，来，掌声送给麒麟，给我们分享一下，成为一个快速 rapper 需要有哪些精髓？你觉得？训练成果。呃，其实最快嘴的这首歌里的部分，我觉得对于我们来说，每个人都确实有难度。嗯，呃，当然最难的我觉得应该是 DT， 因为它前面的那个是最快的部分。那对于我跟 DT 来说，我们在练习的时候就一直在想，哎，那如果说我们要成为一个 rapper， 就先要适当的去演一下 rapper， 他们会有哪些特点、状态啊？对，那哪些状态？所以我在想，那是不是可以加一些手部的动作？比方说啊。我要带着我的，其实我的讲着，带上我的兄弟们的身体上面摆造型，哎，有点慢啊。啊，这个是。哎，所以这时候可能手要加快一些，怎么办嘞？我要带着我的，其实我的讲着，带着我的兄弟们的身体上面摆造型，我要被你看到过了，听到过了那些，所以欢乐混在这里，一起还要听。哎，所以就手越快，嘴就会越快。哎、原来精髓在这个地方、哎，如果手一点都不动的话。手不动，手不动。我带着我的妻子，我的家人，带着我的兄弟们，车里上面摆造型，被抑制住了，不太行了，不太行了，被控制了，被控制了。一个是行为动作嘛，还有一个我觉得是心态上。哦，比如说宿舍有几个 rapper， 是的，对不对？除了老舅以外，我们还有几个 rapper， 所以我就会透过观察跟模仿一些特点。比如说我半夜经常会遇到一位哥哥，然后我就会开始学他。谁呢？谁呢？一种一种态度哦。哎，你好帅！我知道，我知道。哎，你们部落应该会拿冠军吧？那不然呢？有谁比我们好吗？谁唱的比我们好？没有吗？啊哈哈！哎呀，这是模仿的谁？猜一下。谁？两个字。哎，我们都是两个字。两个字，两个字。你吧？怎么可能是我？但是他。蛋哥。猜一下，猜。蛋哥。啊。唐宇哲今天 rap 怎么样？也就那样。最主要想表达，其实我觉得 rapper 有一种心态、自信。哎，是的，就是不管你唱的好不好，不管你演的好不好，我就是最好的。也是老舅一直跟我们说的，要把这个自信拿到台上来展现给大家。然后其实也是要告诉大家，你们也应该要有这种自信，在你的生活里面，不管别人说什么，你们都是最好的。OK， 没错。在整个同盟的哥哥的帮助下，大家共同完成了这个精彩的舞台。但是要问一下，为什么《X On》这么重要的一首歌曲，你们会选择《麒麟》？想表达什么呢？呃，其实选择《麒麟》有两个非常重要的原因。第一个是因为兄弟情谊，宇哲从最开始就跟我一直一个联盟，他从小就有一个 hip hop 梦，有一个说唱歌手的梦想。嗯，这次终于碰到了，然后我们就孤注一掷选了这首《麒麟》，也为了圆我兄弟的梦。对，这是一层。对，原来在这个舞台上的心愿，真的真的很幸运。对，还有呢，第二层呢？那第二层呢？其实就是呃，因为展成的加入，展成是特别厉害的舞蹈大师。嗯，他能给我们这首歌注入很多很多的能量。以前的《麒麟》是非常有江湖侠气的一首歌。是的。那么这次我们想做一下挑战，通过展成的动作设计，加上我们编曲的改变。让它变得更宏大，更有史诗感，啊、呃，也是我们在音乐上面的一个挑战。加上泽明的加入，我觉得我们不光是这个快嘴部分，还是颜值部分，咱麒麟没毛病吧，朋友们？<笑>没毛病，得投票吧，朋友们？项链拽出来，<笑>朋友
，我们按按字母站一下，按字母站一下啊，好，哦，这个字母还有排序，好，我们的手写是 D J。G M， 然后我们的联盟名字叫大家哥们儿，哦，大家哥们儿，大家哥们儿，你们歇会儿，歇会儿，要的就是这个态度。哦，六十秒倒计时，现在朋友们开始，这一次能不能让兄弟们都留在部落，就看朋友们的了。零三。如果刚才那个麒麟有感染到你，投零三，零三，零三，我接。气势也一半，这个没辙。嗯，哥在那边摆着了。五、四、三、二、一，时间到。提醒一下所有观众，如果他们挑战成功，将直接拿下本轮的第一。为他们所在的同盟争取到更多的优势，所以究竟王耀庆宝石部落同盟能否取得胜利、挑战成功呢？现在为大家揭晓结果，请看大屏幕。恭喜王耀庆宝石部落同盟挑战成功，在第一轮竞演当中夺得第一。太不容易了！这对同盟来说是非常有利的开局，同时也意味着麒麟作为单个表演秀已经击败两名对手，为自己争取了冲击本场 MVP 的更大机会。谢谢你们的麒麟。谢谢辛苦，来稍事休息一下，老表。我们竟然获得了第一轮的胜利，我干掉了前面两个舞台，那是可是两个队长领衔首发、啊，我的妈呀，那就给后面开了个好头。本场演唱会三轮同盟秀竞演火力值累积总分第一的同盟全员安全，其余同盟全员危险。那马上我们要进入到突围赛的第二轮了。第二轮，哪个同盟将会选择首发出战？请各同盟成员放置第二轮的首发秀。哇，要看一下。哦吼！饿狼作为首发是一个必然的结果，它会在很短的时间里面引燃、引爆整场的情绪。回归根呐，那就如果精彩的话，当然是放 B 轮的。精彩的可能放 B 轮跟它岔开来，就是不同类型的东西。落叶归根跟饿狼传说打更好，因为那边是比较欢快的，所以有一个很强烈的反差。所想，如果我们所想，哎，那如果是这样子的话，我们就拿那个，就拿我要你的爱干了。我们这一首我要你的爱卡在中间的话呢，有优势的一个地方是因为我们这首歌它是很欢乐，然后也比较热闹的一首歌。落叶归根，归根到底能不能够让所有的观众能够一下子沉下来、静下来？那就得看他们几位哥哥的功力了。哎，小马哥，干啥呢？今天的天气这么好，搞点创作，加上经典限定呼伦贝尔有机奶，加点蝶豆花水，天空蓝。哦，漂亮！蓝天白云草原，这杯应该叫做草原的蓝天白云。这应该叫呼伦贝尔大草原的蓝天白云，好草原孕育好有机奶，经典呼伦贝尔有机奶，营养又相同，那你一定要尝尝。哎，好喝。那马上我们要进入到今天我们突围赛的第二轮了。第二轮派出首发秀的同盟就是王耀庆宝石部落同盟
Go go go！ 加油！加油！加油！哦，这两位哥哥称得上是唱跳双郎，他们从一宫一直跳到了四宫。这一次，两位继续跳下去，带来劲歌热舞《饿狼传说》，有请他们。其实你你去看《二郎传说》，他的歌词，他就是引诱的，你知道，就是哇，他的指尖的一种电流，然后他靠在我的肩上，他的味道，然后就是其实是很非常诱惑跟非常性感的。他依着我肩，呼吸在耳边，嗯、所以假也是很 seductive， very very sexy。假使走近他，玩玩他，胸像变成仙，嗯，他都吓到了。前面。的状态是一个唱歌的状态，就是 sexy 也好，或者是诱惑，或者是怎么样，它可能就是一种。他是丢满当走路啊，或干嘛，或干嘛。但是《饿狼传说》，我是想这首歌是从头跳到尾。对，哇，一定是两个人要非常的整齐。我觉得如果是这首歌，你就要从头跳到尾。对。这首歌我们当时虽然说唱了漂移、张三的歌《周可》，但是这一次的唱跳的那个难度，我真的觉得是不一样的。而且两个人没得躲，一直唱一直跳。可以啦，这两个人是可以跳的。对，好，来吧，对，所以所以哥哥们，我觉得这首歌其实包括今天我开会，我也会跟其他哥哥说，就是<笑>你都能感觉到会议室的空气都被他一个人吸完了，有点有点。哦，你如果熟悉鬼语的话，你就会听得懂，他是用一种很优雅的方式告诉你，嗯，我不想练，不光会胸膛我不想跳那么多。所以他如果不想跳这个舞，他就会宕机啊！加油，嗯，南哥，没有问题的。嗯。六七，九个弯弯弯。六七，啊！来。我我。怎么？跌倒了？哈哈哈哈哈哈！这到地雷，进入地雷区。哇！啊我！哈哈哈哈哈！哎！啊！哇！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哇！天啊！我想，真的要跳到这样吗？没有，真的要跳到这样，就崩溃，你知道吗？所以那个是一个心里面的一个障碍。我自己还没有去接受，说天啊，我要跳到这个程度。所以不管老师怎么教，那个东西他进不去。啊呜！但那一天过去之后，你睡觉起来，他不能改变，你就是要跳《饿狼传说》。你就去。其实没有太多诀窍的，就是一直练，一直练。已经感觉不到我的身体了。感觉不到，不应该感觉的更透彻吗？每一块肌肉应该都是有反应的。啊！啊！我跟栋梁早上起床的时候都是这样。昨天好像被揍了一顿。平常我们热身只需要大概五分钟，老师就可以开始教大家跳舞了。那天热身了三十五分钟。嗯嗯嗯、<笑>我以前一直觉得。只有老人才会发出这种声音、啊。从漂移开始就是这样子，我就一直不愿意发出声音，但到现在发得很自然、嗯。啊啊啊！啊，这是两只要死的啦。其实这一次跟舅舅两个人在练舞的过程辛苦。当然都挺开心的，刚好舅舅在北京有工作，然后我还特地飞了一趟北京跟舅舅一起练。去哪里？也是那时候跟舅舅
开始培养我们真的两个人。当然，我是跟他从义工就到现在，但是都是有其他人。这次是真的第一次，就是我们两个人。小一点点，不要我觉得我们觉得做我好可爱的。哎，小一点也不错。有没有可能是因为他人格问题？哦，这可能有点老。你知道自己功不可没。好，三五二。好，再来一次。哇！大家都一直问我说，你是舅舅的 team 的元老级人物。每次大家说为什么？为什么？为什么？为什么？但我真的觉得他是一个会让我觉得我在这边会。越来越好。七，走，八，九，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，我很不喜欢拿这件事情来说，但是我有这件事情也是事实。<笑>大家如果一直在以为你讲什么，<笑>就是现在这个舞台就是要把我们有的筹码拿来用嘛。要上台的时候，我就哎、欸，帮我找个安静的地方。<笑>然后出来还要假装冷静啊，嗯，哦，对，每天都讲。<笑>我觉得整个状态，我会用那个造型出现在《二郎传说》这个舞台做到今天这个样子。我不用再去告诉你说我做了什么跟什么跟什么跟什么。这个表演它本身就是一个突破。就是在二郎的舞台上面可以看到东梁爆炸性的演出，大家一定要集中精神。
帅啊！帅帅帅帅帅帅，气势很凶啊！我觉得他们两位哥哥又唱又跳。包括跟群舞演员的一些翻转的动作，让我感受到了他们两个就像是非常有战斗精神的两个钢铁侠一样。我没有想到舅舅他可以唱得这么稳，他的气息，然后包括他的动作的力度都非常的到位。栋梁哥他平常都相对比较温文尔雅，但是他骨子里面他还会有那种非常刚硬的那一面。对，所以在这个《饿狼传说》里面，我在舅舅跟栋梁哥身上能够看到男性的那种荷尔蒙，非常的强。嗯、大家好，我是王耀庆，东王西部落的王耀庆。大家好，我是张栋梁。不知道我们的舞蹈有没有让大家开心？嗯、哦。那大家可以猜一下，我们是《饿狼传说》，大家知不知道我是《饿狼传说》里面的什么狼？什么狼？二郎，七头狼。那个是这样子的，因为我孔武有力，年纪也比较大，所以我是武大郎。<笑>我呢，我呢？大家觉得我是什么狼？什么狼？不是，不是，不是。因为其实我还算是一个比较爱笑、比较开心、比较乐天的，所以我是喜郎郎。<笑>但是如果今天大家愿意支持我们《饿狼传说》，把票投给我们的话，张栋梁就有可能会是你们的新郎。哈哈哈哈哈哈！太好笑了。感谢你特别邀请来见证你的爱情，连婚庆歌手都有了。你出来太快了！啊，各亲爱的各位来宾、各位亲友，欢迎各位来到王耀庆宝石部落同盟的拉票秀环节。不能光远哥一个人来，其他的队友在哪里？来来来来来来来来！因为既然是我们第二轮的首发秀，所以。耀庆哥和宝石哥他们的部落同盟将会共同来带来他们同盟的拉票秀。来，披荆斩棘体育课上课啦！哎，王耀庆董宝石部落所有成员按身高高矮入列。小姐，看，看，宝叔。报数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，跟你没关系。好了，原地踏步走，披荆斩棘，预备起，披荆斩棘，伴你同行，我们部落所向披靡，支持我们。永远爱你，不投我们。怎么样？其实也行。李<笑>丁<笑>，说跟没说一样，来跟大家表示我们的敬意，爱心。耶、yeah! ！谢谢大家，谢谢。好，再次谢谢我们的各位队友，辛苦辛苦各位队友，记得投票，朋友们，票点投票给我们。我们火力值投送六十秒倒计时，现在开始。如果你们喜欢刚刚两位哥哥带来的《饿狼传说》，投送的是零四号，零四号，谢谢，老板投给四号，谢谢，谢谢。这边的朋友，四号，四号，快点投给四号。九百，九百，九百，九百，九百，给四号。A thirty something， 三、二、一，时间到。谢谢，谢谢。究竟，两位哥哥刚刚的表演能为他们所在的部落同盟在第二轮争取到多少的火力值？现在揭晓结果，请看大屏幕。来来来。哦。好。谢谢
，恭喜我们两位哥哥饿狼团中获得了八百零六的火力值。这就意味着接下来要出场的两个同盟，只有超过八百零六火力值，才有机会冲击本轮的第一。那后面两个同盟的哥哥们，此时此刻在后台摩拳擦掌，有没有什么要对他们说的？哦，有。哎，说什么？一二三，啊！哈哈。哦，狼叫的声音。饿狼真的很饿，做好准备哦，哥哥们。好，再次掌声送给两位哥哥，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，两位哥哥辛苦了，谢谢，休息一下，谢谢，谢谢，谢谢。哎，这这，很好，很好，上了好。跟你拼了。对，你们今天那个后翻翻的特别齐，真的很帅，已经炸出了。这个后翻特别齐。哎，斌哥，哎，你在干嘛呢？我在玩手机做表情包，快来快来看,看，我看看。这边是我自拍的照片，我建个 file， 把它扣住，移过来。我可以做表情包，也可以拼图。我画一个爱心，这个有意思哎。对，来，我们也来一张，好，好吧，好，我们也玩一玩，来。好嘞。好的，接下来登场的同盟是林志颖、胡彦斌、部落同盟，同时他们也要向八百零六的火力值来发起挑战，他们能否后来居上呢？快，加油！加油！加油！加油！小马哥加油！非常接下来让我们掌声有请陆毅、关志斌、于浩明、博远、马伯骞五位哥哥，用他们的方式来解读这首《我要你的爱》。要现在开始相信我们是大男孩。好，耶！我我就一直就很想大胆突破，做一件你没干过的事情。你知道之前坂本龙一做的那个 glass 的那个 project 吗？一个玻璃里面透明的，不同的水敲出的声音，形式感会有。嘣！人家这个乐器不好，不好做。对对，主要是得做。它有没有可能是跟动物之间的？就比方说是狗狗。恋曲一九九零，这个这首歌它跟狗狗它的必然联系是什么呢？乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸。<笑>这个舞台上有还有什么东西没出现过？一个什么点子？我觉得还蛮不错的，就是我们都是粉色 ，Barbie， 我们就走 Barbie swag， 然后我们都是 Ken。这蛮期待的，这蛮期待的。就是，耶，耶，终于，哇，终于，我说了就被稍微的肯定一点的。你看，多开心！一开始对这个歌毫无想法，我呢又听这个歌，我要你的爱 ，California love。是 five syllable， 然后我在想，为什么我们不做一首这种黄金时代的西海岸说唱？从视觉的角度上说，致敬芭比电影。虽然这两个东西好像不应该放在一起，但它放在一起就会有很有意思的化学反应。Kenny 中间可以吹个萨克斯，肩周，好。我在想，就是说，如果到时候 X Park 真的，如果后面有一一堆人在吹着喇叭，你在那边跳会很。这是小号，对，小号。嗯对，小号、大号，这这这穿棒什么都有。喜欢吗？喜欢，我在抢红包。那是抢红包啊！我确实可以哇。这次的表演，这是第一次出现啊，第三季有了，让他们第四季没没空间。好的。第一季、第二季让我们这一季那么难搞，那我们肯定要让第四季难搞一点啊！不好意思，我们都做过了。哎，你哎，你怎么还不休息啊？跳的不是很顺，想再练练。来，先吃一块德芙半糖清甜牛奶巧克力，休息一下吧。减糖百分之五十，更加清甜，超好吃哦。嗯，甜度降低了，但是口感还是照样很丝滑。跳舞也是一样，发力啊，恰到好处，才可以像德芙半糖清甜牛奶巧克力一样，减糖不减丝滑。呵呵呵呵呵呵。
。就这个年龄，我特别怕我成了他们的负担，因为我可能现在接受起来会慢一点嘛。相对年轻人来说，我会接受起来慢一点。非常期待多一哥一身粉。嗯。但我这个年纪穿粉色有点变态吗？不会的，帅的，帅的。<笑>生活中不会穿这种粉色衣服，因为男生嘛，怎么会想到穿粉色的衣服啊 ？X Park 三层的蛋糕，然后路易哥穿着那个芭比，就等着你穿粉红色的。不是我擦，你穿粉红色。哇，路易哥，就等着你穿粉红色。你就穿粉色，感觉你很适合粉到底啊。我先试一个外套，好像还可以。慢慢来，你就不觉得那么跳了。这还 OK 吧 ？OK OK OK， 可以。是不是有点不太正经？没有啊，很年轻啊。人生第一次穿那么艳的颜色，好像又年轻了一回。我忽然感受到粉色很可爱，啊，真的粉色很可爱。那那边是会有粉红色的袜子啊，粉红色的袜子，就觉得那既然要粉嘛，那就粉到底，粉到底。我上次给买的那个粉色墨镜，要不要一起戴着？感觉你很适合，不知道为什么。没有，这其实他是最适合的，因为他买的。<笑>拉票！我要你的票，我要你的票！我也是给你的，其实。我。我当时就觉得哥哥疯了，<笑>感觉好像在在把这个当成人生的最后一次唱跳舞台在演。我要你的票，我要你的票！你们现在就会很放，所以我是觉得说你可能要再收一收。放飞自我了！哎呀，我你几十年没有那么发长宁静，我几十年没有那么放过了。这<笑>男人到四十岁以后，就没皮没脸了。<笑>这首歌它就是一首表达，就是仰慕之情的一首歌。最直白的就是要展现自己的魅力。那放在舞台上，这个东西转化过来就是帅，就是帅，就是。哎哎哎哎，什么？是这个感觉，我操！一边洗澡一边哎，走，快出来！我要洗。这首歌就是很好玩，所以我们就是跟自己互相的，就是给予彼此 energy， 然后好玩。不，不是，就不要笑着，你不要不是，不要，不是，不是这个东西。我要你，我要你，我要你。哇哇！阳光阳光的名字。哇！对，我要。我们当成迪迪士尼耶，<笑>就可以了。如果你也感受到粉色的心情，就这种感觉。<笑>迪士尼这里不有啊。我在这一组里面，我是很幸福的。我我真的很喜欢跟他们跟他们待在一起。我觉得你一定会很开心。我肯定很开心。我都穿粉色了，我还有啥不开心的？哇！有一个奥运冠军关注了我，谁？看看我认识吗？叶诗文。你们怕被说这次的表演油腻吗？就我们，我们不可能能够不油腻的。<笑>我都说了，穿上穿上那个颜色的衣服，怎么做都不油腻。对，<笑>我们现在是油，任有余。<笑>对，有人哎，哎，现在是油，任有余。你如果自己足够自信。你穿什么都是对的，其实自信一点，有的时候表达爱就这么简单。我们要勇敢的在我们未来的生活去表达爱，去接受爱，去渴望爱。
什么不说出来？我对你的热爱说不出来，一直都在。每一次的舞台准备只有两礼拜，但是每一次的惊喜都能超过期待。这次在造型上，我们一定比他帅。变了那么久的话，一共只有八个半，还没发威，这时候已经直击你的荷尔。马上还有好名家是看你充满爱的 X p a r t 路易今天穿着粉色跟我一起。我也感受到粉色的心情，也许这就是一场命中注定。我也从这首一直帅到东海。大声的喊出了我的姓名，我把心中全部的爱唱给你听。来，就让我们来填不完的空白。我，我，我要。什么不说出来？我我我要我要我要你，我要你，我要你的，我要你，我要你的爱。你为什么不说出来？It's just kind of like Broadway kind of thing in the theater,、uh, which I really love. A kind of vintage,、uh, very wonderful on the stage. Pretty good. 哎呦，一群粉色的少年，真的是青春靓丽，把我一下带到了我的那个青春的少年时代。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这次录一个他 rap 的整个整体的气势，比之前又更厉害了。感觉就是驾轻就熟了，全程都在看浩明，这<笑>自己兄弟嘛，就是他吹长号的状态，他他是那种，就感觉已经憋得不行了，还要硬把这件事去做好。那浩明真的就是有种，真的是就是敢去干这件事情，你知道吗？所以这一点是我觉得浩明最有最优秀的品质。好快啊，这首歌怎么就结束了？我要你的爱，我要你的爱。哥哥们，这边请。哇，这次在舞台上有两位哥哥，展现了一些技巧，听说都是压箱底的本事了。哦，其实呢，我那个赛车风呢，若有一些留意我的观众，他都知道我来这里来了三公了。但是每一次都是呃，我我又没有用上，又又拿回去。第三公以为用得上，又拿回去。又这一公我就觉得应该是用得上，所以我就拿了过来。其实是他们就觉得我练了三个星期才可以上台，他们才让我吹，<笑>知道吗？<笑>啊，浩明哥，十六年前我在快男的舞台上挑战小提琴，然后评委说我有种。然后十六年后我在披荆斩棘这个舞台上重新拾起我三十年没有碰过的长号。然后在练习的时候，导演跟我说你有种。反正。
这个三十年没有碰过，然后在短时间内也没有办法练出很高超的水平。但是大家啊，还是希望大家喜欢，谢谢。帅的，帅的。因为我小时候听过一首歌《粉红色的回忆》，夏天夏天悄悄过去，留下小秘密，压心底压心底，不能告诉你啊！所以我就觉得，所有美好的生活、美好的事物，包括你心中爱的人，都是粉色的。所以我们希望我们这首粉色的歌曲，能够在这个夏天深深的印到你的心里。哎呦！相当可以，但同时，作为对手，其他同盟也盯着你们这个粉色的舞台，所以有什么要对他们说的吗？看看我们穿成粉色该怎么说呢？饿狼乖，饿狼乖，快到我们怀里来，我们给你一点爱。好好好，那么现在马上要进入到活力值投送了。如果喜欢《我要你的爱》这个舞台，就请投送零五号。投送现在开启。零五号，零五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，五号，走起来，走起来！有肾上腺素。我们从这个看的。但同时，零五五号，零五号，四、三、二、一，时间到。我要你的爱，在第二轮究竟能否超过八百零六的火力值，获取到本轮的优势呢？结果现在揭晓，请看大屏幕。恭喜林志颖、胡彦斌部落同盟，我要你的爱获胜。这也意味着他们的火力值超过了饿狼传说的八百零六火力值，暂列本轮的第一。恭喜他们攻下一城！站起来！站起来！站起来！站起来！你们赢一把，他们赢一把。啊，到你们了。哦，到我们。对，到你们了。拿下！从清晨出发，拉满活力一天，脚随时起飞，感知自在的当下。玩心很大，更要晒在大太阳下。嗯、不止在舞台，也在没有天花板的地方。经典限定呼伦贝尔有机奶，以自然馈赠，滋养身心。经典有机生活由我定义。本节目由有机生活由我定义的经典有机奶冠名播出。本节目由全新升级的三星 Z 系列第五代折叠屏手机赞助播出。本节目由零蔗糖冰爽官蓝方圆冻柠茶赞助播出。零蔗糖喝到爽。本节目由和生元赞助播出。和生元宝宝保护墙，妈妈少担心。本节目由好吃的半糖德芙赞助播出。五分清甜，十分丝滑，我们都爱吃。本节目由喜临门赞助播出。深睡拉满状态，征途星光璀璨。本节目由上海贵酒旗下醉酒赞助播出。开瓶醉酒，期待已久。本节目由利郎简约男装赞助播出，利郎简约男装哥哥轻装上场。本节目由梅赛德斯奔驰 V 级 MPV 赞助播出，大咖登场，滚烫人生大不同。本节目由爱马电动车赞助播出，城市漫游新坐骑，天生自在百公里。本节目由龙母壮骨颗粒赞助播出，孩子不爱吃饭不长个，用龙母壮骨颗粒。本节目由是好朋友就要一起分享的麦当劳 BFF 小食盘赞助播出。动感地带芒果卡，花样靓号任你选，来玩盲盒大冒险。上芒果 TV 搜“披荆斩棘”同款，购官方周边。八月二十五日起，芒果 TV 每周五、周六十二点单更双更交替上线，国际版 App Mango TV 同步收看。加入芒果 TV 会员，每周日中午十二点尊享加更版。即将登场的就是陈楚生、罗杰夫部落同盟，加油！两位队长齐上阵
默契满分，同时还有唱遍千万家的泰国情歌哥强势加入，这个位置不容小觑。稳稳的，稳稳的，稳稳的。This song that we did, it means a lot to me, and you guys means a lot to me. Yeah. 和姐夫沟通哦，我们好像相处的很好啊，就用我这种烂的英文的好。有时候人和人之间不需要太多语言的。Jeff 以前是唱什么风格 ？Some rock, rock, a bit rock. No, not just like ah,、uh, but it's like ah,、uh, yeah, and some, and then some is a、uh, pop like my first stage. 我最爱的就是你，是你。我我的歌。So, let no R&B. Yeah, little R&B. What about you? What about? We 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 have little little Sam. Oh, yeah, yeah. Rock too. Yeah, yeah. Oh, Jeff, Jeff is is has has Chinese heritage. Twenty-five percent Chinese, twenty-five Italy. Oh, granddad. He came from China. Where in China? Suatao. 沙、哦、头，沙头，太远了。大酒，大酒。哦，潮州。呀呀，潮州，潮州。潮州潮州潮州潮州啊、<笑>这个就是你们老家话，对不对？你啊，我你，我你，我肚子开始饿了。呀。哎，没想到他有这样的一层关系，所以这首歌 Jeff 进来唱，能够感受那种血液里面的东西。它和这片土地的连接。我的爱像落叶归根，家唯独在你身边。我怎么一一动这个一唱这歌就要动情呢？是吗？老想要掉眼泪的，真的吗？真的，我我一唱进去想掉眼泪，很好啊，很好啊。落叶归根这首歌，就是无论你飘落在任何的地方，但是最美的飘落，就是落叶归根，就会有一种回家的路带给你的那份希望，带给你的那份情感的美好，更多的是这种感情会触动我。我的爱像落叶归根，笑。唯独在你身边，特别感动， yeah. 我有点起鸡皮疙瘩， yeah. 真的真的真的、yeah. 非常棒。三个人声音很美，但是杰夫，我有一个问题问你，就是你怎么理解这个落叶归根？呃、uh, ，For me, I think, I think we can just like in one word, it's just loss. 但是我觉得落叶归根不仅仅是失去。Yeah, yeah, yeah. yeah. 嗯。落叶归根这首歌，它跟中国传统的文化、中国人的家庭观念是离不开的，所以他对这首歌的理解不太容易。国庆哥可能要花一点精力和时间，因为你英文好吗？跟跟杰夫多多交流沟通一下，例如说多讲讲这里面的一些可能您的理解，对，然后我们三个人多合一下这样子。因为“落叶归根”这四个字是非常意境化的，你硬给翻译，有的时候很难翻译。嗯，所以我觉得这首歌我们要让 Jeff 不仅有那种伤感的东西，同时要有一种很温暖的感觉，家的温暖。这样睡，睡哪一个枕都舒服啊！这个不舒服，让这个舒服吧，这个舒服。躺平，我躺平。Now， 现在，躺平睡觉。对，躺平睡觉。OK，OK，、okay, okay, yeah。谢谢。睡不好觉不可以的。舒服吗？舒服吗？要不这样一点舒，舒服吗？舒服，舒服,舒服啊。OK， 好，躺平就是舒服。我们去训练，使 room， 使使 with， 庆哥哥 ，with my good brother， 和蔡老师
，你就管我叫蔡老哥。蔡老哥，蔡老哥 ，Yeah， only you can call、okay. me this， especially for me， Yes， especially for you， OK，、oh. 蔡老哥，蔡老哥。<laughs> so when you debut， when did you debut？ Debut？ Debut， um， first album。啊。What？ Open your mouth。And open your eyes. Oh, wow! Wow! <laughs> <laughs> really oh. hard to imagine that as well. Yeah.、Mm. So, from that, that time, how many albums right now? Oh, <laughs> <laughs> you ready? Tai 老师 is like my my second papa. <laughs> is fun is. Easy is relaxed and <laughs> yeah, and and, and、uh, it's it's lovely of him. Yeah. Can we see the moon on the sky? Can we see the moon? You know, in Chinese, when when they say the moon on the sky, the moon just like your hometown. Oh. So when the moon on the sky, the Chinese people think oh. I should go back home. That is a beautiful hometown. So it's just like our singing the songs, 落叶归根 Oh, connection. Yeah, yeah, yeah. 落叶归根哎，落叶落叶归根对。哈哈。The family just like the tree, very big tree family. You have many many children, many many、uh, friends.、Mm. But your family always in your heart. Uh huh. Even you go far away. Uh huh. But 落叶归根 Yeah, 落叶归根对，要回到 Come back to the 家乡对 Yeah. It's hard for me to understand deeply into the feeling, but the Tsai Lao Ge, he made it easy to understand the feeling of the song. I've been to a lot of like kind of like Chinese festival of the people in my family. I don't know that part of the the like being Chinese. That part is kind of lost for me. But to come here, it's just like full, completed. You have seen that? He really looks like the Tang Qian Shi. Yeah. Miss Ren, how do you say? Miss Ren is. Oh, you Miss Ren. Oh yeah. Miss Ren. Miss Ren. I'm more attractive. Are you more attractive? You. Chu、oh. Sheng said you. You are Miss Ren. More attractive. Young Miss Ren. I thought like all of us in the team. It's kind of like my family. How how about Cai Cai 老师，蔡国勋老师 ？Oh, they 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 they're very good. Yeah, um, they're very very, very supportive. Yeah. yeah. All right. Okay. All right. All right. 加油，加油。I need your help. I need to practice the piano. I I I I give it. You gotta go. <laughs> they really stick to me. The love that they gave me is pretty pure. Try. Oh, you cook it? Yeah. Oh. You must be. You must be say yummy. Okay. Very good. Thank you. No problem. Did I need? Anytime. 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 I feel the、um, the warm. They really care. <laughs> Just like oh no problem, yeah, like that. But um, they really love each other and and really care for each other. How come, man? Oh, so good, so good.、Ah. The people here, the warmth, the bonding of people here. I gain a lot of like what should be like family in China should be like. 落叶归根，就是回到故土，回到家乡，回到你生命开始的那个地方。楚生，我 Jeff 的这个合作。更多的是能够让这种情感，用音乐告诉大家，无论你在异国他乡打拼的是成功还是失败，但是你的故土对你的那份爱，永远在那里。
许多万物尽毁，那季节叫做寂寞。背包塞满了加油，路就这样开始走。日不见太阳的暖，夜不见月光的蓝。不得不选择寒冷的开始，留下只拥有遗憾。命运的安排，这场巨人的逻辑，谁都无法解谜底。远离家乡，不想唏嘘。花花长秋叶，而我却像落叶归根，坠在你心间。几分忧郁，几分孤单，都心甘情愿。我的爱像落叶归根，家唯独在你。不见太阳的暖，也不见月光的蓝，不得不选择寒冷的开始，留下只拥有遗憾。命运的安排，遵守自然的逻辑，谁都无法解谜底。我深情也，而我却像落叶归根，醉在你心间。几分忧郁，几分孤单，都心甘情愿。我的爱像落叶归根，家唯独在你身边。但愿陪你找回。所遗失的永恒。当我开口，你想想我，只剩一场梦。远离家乡，不想唏嘘，幻化成秋叶，而我却像落叶归根。追在你心间，几分忧郁，几分孤单，都心甘情愿。我的爱像落叶归根，家唯独在你。
哭了啦，蒋家。蔡老师的声音出来就无敌了。他就是会让人感觉有家的感觉，有温暖的感觉，有那个归属感。对，而这种东西不是每个人的声音可以做到啊。蔡老师眼睛所有都是戏，他第一个眼神我就已经感受到。整个歌曲的一个定调跟氛围了，已经真的好厉害，好厉害。然后我也看到 Jeff、楚生，他们都真的感动到我的心，就想到了家人呐、啊，想到了家人在家里等我，啊、呃，工作忙完之后回回到家那个感觉，我我很喜欢，很感受到的一个表演。我相信我们每个人心中的那个家，就像那棵茂盛的大树，无论在哪里开花结果，但是落叶的时候都会回到故乡的深情的土地。我相信今天现场我们好多好多的年轻的朋友，无论你们在外地去哪里打拼，但是你们永远永远都知道，最爱你们的人在哪里，就在故乡，对吗？其实我的爷爷是啊、呃、潮汕人，潮汕人,潮汕人。我跟 Jeff 其实算是老乡。这算是这算是往往根上聊的话，就算同乡了。啊、对,对，两个人算同乡,同乡啊。是。他生前一直想回中国，现在啊、呃，我替他回了两吧，两了。希望就是每一位哥哥能够通过这首歌收到我们想要传递的温暖，对，嗯，收到了哥。各位如果喜欢这首温情的《落叶归根》的话，就请为他们投送零六号火力之投送，现在开始，亲人会给我们投最高的票，你们就是亲人，零六零六零六。那相对来说，《落叶归根》就是一个比较安静的舞台。我们是一个比较热闹的一个舞台，肯定会比较占优势。火力值投送已经结束，在本轮三大同盟的火力值排名情况究竟如何？结果请看大屏幕。恭喜陈楚生、罗杰夫部落同盟《落叶归根》获胜，他们的成绩击败了本轮其他的两个同盟。三轮同盟秀竞演火力值累积总分第一的同盟《全员安全》，其余同盟《全员危险》。谢谢，再一次祝贺三位哥哥，谢谢三位深情的演唱。The song is our love. Yeah, yeah. The love is full of our heart. Yeah. 前边那一轮分数拿得很低，但是我们不是没有逆风翻盘的机会的。我心中真的燃起了，就是陈楚生部落和罗杰夫部落一定要向顶峰冲击的那样的一种情感。还蛮失望的啦，因为两次都没有拿到这个成绩。那只剩最后一轮了嘛？那我觉得最后一轮拿到的。就也要奋力一战啊！所以其实更加激励了我们上台唱《东海老人》的气势吧。请各同盟成员放置第三轮的首发秀。好，走，这样。东海老爸，打他！老人不能打，哎，尊老爱幼，你真的是。我觉得手累的话，就是应该拿出一个最有诚意的、舞台最炸裂的，然后最有感觉的一首歌。我们觉得《东海老人》这首歌很别致，对战哪一首歌我们都不会害怕。逆战的冲一下！哦，哇哦，逆战打东海老人！哇，这个有趣了。
东海老人跟英帝战来。对，没想到西蒙是是最精彩的这个对战。东海老人，这是一个咱们民族性特别强的一个王炸，然后逆战也是咱们武术的一个王炸，包括我们也是。我们这一轮这三个还挺，还挺难说的。刺激。喜临门床垫有关怀有温度，要披金盏棘，也要享受深度好睡眠。好的。在经过第一轮和第二轮精彩对决之后，王耀庆、宝石部落同盟以及陈楚生、罗杰夫部落同盟分别赢得了两轮的第一。那对于暂时落后的林志颖和胡彦斌部落同盟，到底是压力还是动力？让我们期待本轮首发出场的就是林志颖、胡彦斌同盟。现在我觉得最关键点会有两个人要淘汰，全员安全的只有一组，就是第一名。我们这个部落联盟真的很多人都是有危险。那只剩最后一轮了嘛，就也要奋力一战啊！这边这边这边这边！哎呀，我这是干嘛？哇！我们我们那首歌需要需要需要有一个那个。好，那首先是东海老人呗。好，音乐的话呢，我们现在就是。所以你要自己改吗？我们结构改了一改，琴也搬过来了。这我就一个快速确定嘛，是你自己改好，知道了。开头就是这个一群的人很安静的。海浪，海浪，流浪，下趟雨归处而坐，烟雨黑白，风起太急，远山道。这就是专业能力强的人，他的厉害之处，他可以把他想象的东西完全当场就实现。嗯，好羡慕。小子，你会是自己改的吗？嗯、<笑>对，确认一下。但是我是希望三天要给到我们，因为那个老师还要编。三天是吧？嗯、哦，别，网友一直说我们是在薅你的制作，想省钱。也没有，也没有。其实这不是，身体比较快。我们比较荣幸参与这个《披荆斩棘》的导演组。看完制作会呢，说三首歌都要重新编，我我我说我我挺担心的，哎，没想到晚上胡校长忽然拎了个箱子进来，好，我开始干活，弄一次，一天就弄了，哎啊，电脑带来嘛就是搞这个事情的吧？哇，哎呦啊，还有话筒呢，哎，可以吧？拎啊拎啊拎，哈哈哈哈哈哈，这就是我百姓出门出门的工作状态，到哪里？都可以干活，嗯。深更半夜，我们的胡校长还在给我们编曲，<笑>辛苦了，不辛苦，厉害厉害，随身带着录音设备，很快的、啊，超级快的，厉害厉害，值得我们学习。<笑><笑>有这样的队长太幸福了，我们队员太省事儿。今天框架先搭出来。好的，胡彦斌，太能干了，真的是音乐天才，只有羡慕的份儿了。他真的把自己全身心的精力投入到音乐方面。他就是执着的人嘛。如果今天不做好吧，他永远是一件事儿。他可以通宵不睡觉，就把这件事全做完。但是呢，老胡呢，他因为今年四十，他的感情生活还是没有恋爱嘛。包括他之前跟我聊也也说过，家里的家长也在催促他，所以我在这儿要给老胡这个征征婚一下。<笑>我跟你讲，我我是属于那种付出型人格啊，我就觉得我对人家好，我我老开心的。所以呢，我一定要遇到一个我愿意对他好的，啊、嗯，而且我是这种欢喜的人，我对好的辰光我是。不需要回报啊！你哪怕最后都跟我不大能，我还老开心。我们的胡校长非常优秀，如果你喜爱音乐，你可以跟他去探讨一下。这次两个歌弄上去，我觉得你应该两首弄上去应该都挺牛的。嗯，而且这两首歌，你是完全截然不同的风格。对，然后大反差的挑战。是一记头是很展现实力的，嗯，真的，想办法拿那个古龙了，嗯，三只古第一第二第三名，嗯，那我都是接起来的
，激起了我的斗志。你搞编剧啊？嗯，牛二、啊，你帮我搞，我帮你搞。你说，你说你要操作啥？<笑>可以啊。我来这个节目里，我希望找一群志同道合的人嘛。我们那个，我已经我已经交代完了。行，我继母的弄。啊、哦嗯、，OK 啊，那更快。你怎么拿欧洲的编剧、啊？我头一次见，神人我。<笑>我们这个部落联盟这么多人聚在一起的时候，能量是非常非常强大的。所以缘分注定是要在一块的。开心开心，还是还是我觉得你认可我。没有啦，客气。真的真的真的，必须要两个结合在一起，大家都能够互补。我们慢慢的互相更多的了解和信任，互相彼此一直走下去。我觉得那个是非常非常重要的。我们这首歌呢，魏巡在里面会有一段唢呐，嗯，但是呢，训练是比较小，比较那个拢音，所以吹得我们耳膜都疼。低一点，低一点。<笑>我跟你讲，你再你再再吹两首歌，你门口歌迷全走光了。<笑>因为这个穿透力实在太强了。<笑>我这不想笑，但每一次吹我都觉得很好笑。我一直听到唱唱唱唱。我微微，微醺大晚上。哇，电器反应。<笑>会不会到半夜还这么吹啊？拜托，大家拜你，拜托。这是他们的战术，让大家睡饱，让大家舒心。拿下面的架子。我是不是？哎，我是不是赢一下你们啊？没事没事，我不吹了，找个地方练琴而已。哎，你们就在这里练吧。不不不，你继续你继续，真的是。我我我我找个地方吧。别，没事没事，加油加油加油，加油！这被彩间可以用吗？谢谢谢谢谢谢。哎，这里有吸音棉，应该会好的。好，来，戴哥，我们倒数舞台，我们是三音。好。哎呦，《东海老人》这首歌，我们加入了安顺地系，它其实是非物质文化遗产。他们的装扮、面具、表达不同的角色，这个戏很多的故事，它背后其实讲的就是保家卫国。这一次到戏班里面的老师，他们唱的是《奉军令调北征南》。这一段戏，我们把它融入到这首歌里，然后用八仙桌搭成了城墙。这怎么上去啊？问题是啊？哎，你在最上面啊？啊？好，不是这怎么爬上去啊？哎，高台其实啊，四米，不止四米，我感觉，我感觉那个肯定不止四米。哎呦，这裤子太长了啦！哎呦，小心小心小心！好像，是，搭这边爬这边。哎呦，小心小心小心！我是真的有恐高。嗯，能跨过去吗？可以啊。别到这，好 ，OK。哎呦。哎呦，哦，这么厉害！其实也在慢慢的适应了，多走几遍，多唱几遍，啊，要练一练啊，可以哦。然后再加上那么多人在你边上，其实也是给了你自己。我们一人靠个桌角。在最重要的其实是后来音乐响起来，《东海老人》这首歌是一个很有力量的歌曲。其实它讲的就是家的感觉。那个海就是他们的守护的家，我觉得那个家
和高台地系的那个家，它是同一个家，都是保家卫国的故事。我觉得这样的音乐很有力量，这种传统文化能够一代一代传承下来，能够用现在的流行音乐的方式来表达，而且它可能也让更多人听到，很相信我们在这个舞台上一定。能够把这个秀做好。
盖是实在，早那哇，很夸父。东海老人一出那个阵仗。上来就给我们一个下马威，拿方桌盖的楼就有足够高，大家站在上面，感觉天兵天将要来了一样。天兵哥也发挥的极其之好，他是把全队的积极性全部调动起来了，仪式感很强，很强很强。东海老人他用了八仙桌，还是很佩服像小志哥，噔噔噔就过去了。然后魏巡，他的唢呐，我觉得也是很精气神的一笔。哎，哥哥们也辛苦了，慢点啊，都慢点。哇，身手矫捷！哥哥们这边请。那接下来就要和哥们好好聊一聊刚刚非常有特色的舞台。这个精彩的舞台也非常得益于我们黔中地戏团的各位传承人们。是。那和他们这样一起合作下来、接触下来，感受如何？哎，这个就让我们博远来讲一讲，好不好？因为因为我们的安顺也属于贵州，对，老老家嘛，哈。我们今天现场，大家看到来了很多地系的老前辈，但大家可能因为他们戴着面具，其实除了老前辈以外，还来了非常多的年轻的传承人。他们里面年龄最小的只有二十岁，这是我最感动的一点，因为他们在这里用身体力行告诉我们，非遗文化这样才能够传承。所以我非常开心，能在披荆斩棘这么大的舞台和我的部落的哥哥们一起表演来自我家乡的地系，所以我就非常自豪。嗯，大家看到，其实我们那个高度是蛮高的。是的，而且八仙桌子搭起来的。我们站在上面，一刚开始我们练习的时候，一看上去，哎，我怎么觉得在晃摇，在晃？对。然后后来发现是博远。对，控制不住。那最后还是要问一下，因为这样的一个有特色的舞台和我们今天这个未来生活的主题，你们觉得他们会有怎样的关联呢？因为我觉得未来的生活肯定是瞬息万变的，但是中国的文化有很多东西是需要一代一代传承下来的。呃，就比如说戏曲，你说这翻跟头，这个科技怎么去做，是做不到的，只有从小开始学，把这个文化一代一代传承下来。是的，好，来一个，来一个，让他来一个。<笑>来一个，好吧，哇，真来！上次来了个乌龙角柱，今天来个鲤鱼打铁。嗯、这真，哥你你慢点儿。哇这就是得是真功夫、啊，童子功，漂亮漂亮。好，那刚刚既然绝活也亮出来了，但是还没有亮完，因为这是第三轮的首发秀，所以他们同盟的其他队员也要上台来共同进行接下来的这个六十秒的拉票秀环节。有请我们同盟的哥哥们，马新哥、小马哥、天尼哥、浩明哥，行行行，都带着家伙。有备而来，有备而来。大家好，我是关志斌，我最会吹 s a x o p h o n 我会吹长号。哦。什么东西啊？我会吹唢呐。我会吹牛，<笑>我会吹气球，<笑>我会吹一瓶。<笑>大家好，我会吹泡泡。好，<笑>我会吹。风机，吹呀、啊、吹呀、啊，我的脚放足，我吹完了。那祝你们所有吹过的牛都可以
，梦想成真，漂亮。可以可以可以可以可以，好，那请我们其他哥哥们先去到后台稍事休息。现场一千位观众六十秒投送倒计时，现在开始。零七零七零七零七零七零七零七零七零七零七零七零七零七零七。东海老人其实我们很有自信。这首歌无论从郭老师设置的这个编曲结构上，以及我们表演的完整性，我觉得都无懈可击。三、二、一，时间到，东海老人这个舞台究竟会获得多少的火力值？现在我们一起看向大屏幕。八百五十，八百五十。哇！八百六一呀！哦哦哦哦！好高啊！哦！再次谢谢台上各位哥哥们，辛苦，去关系休息一下，辛苦了，辛苦各位，谢谢大家，谢谢。对今天的表现满意吗？满意，满意，满意。站在顶峰的感觉，一览众山小。<笑>第三轮的火力值将会直接决定三大同盟最终火力值累计的总分。哇、哦，有一点危机感。陈楚生，我要帮你打一下这一场。实至名归，实至名归。真的佩金奖级啊！陈楚生，哇，好硬啊，这一球。接下来，我们就要为大家来发布本次的离开结果。啊，啊，基本上也猜到，这肯定是我，我挺难受的。就离开我，反正我们也没剩剩剩几几公了嘛。说了说了不哭。哎呦，不要搞这样啊！不如我们来个大合照，好不好？ Oh, 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 oh. 如果要摆烂，躺在家里就好了。来披荆斩棘干什么？这就是神灵滚透明清澈，没有人会探索。面对千篇一律的选择，桃源是一个我。若从未选择孤身跋涉逃离城市的沙漠，也许我不过。荒芜的那个，当他们都说沉默无辜，人都要剪去繁琐，只分眼眸的那株才是我。
的漩涡。知晓的我，曾伟大莫过，才是完整的。从披荆斩棘至为见证一战即逝的星火。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与话题“披荆斩棘”讨论，实时获取节目精彩幕后花絮。上微博搜索话题“披荆斩棘”，参与守护高光舞台互动，和哥哥炙热同行。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻。新闻客户端：澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、扎克。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、谈心社。深度短视频互动平台：抖音。独家知识短视频合作平台。辽东百科、指定万达社区、知乎、深度短视频合作平台快手、内容合作平台小红书、城市商业综合体合作伙伴万达广场、专属练歌房温莎 KTV、首席合作打歌平台华语音乐打歌中心、城市地标裸眼 3D 大屏合作伙伴长沙之星铂金裸眼 3D 大屏、成都兰博基尼中心地标大屏、杭州数字双目裸眼 3D 大屏、潮流演艺场大悦城电台合作、北京音乐广播、北京文艺广播、广东音乐台、广州金曲广播、广西音乐台、湖南交通广播、芒果。音乐台、九七五摩登音乐台、长沙音乐广播特别合作，百度 APP、百度贴吧、百度网台、YY 直播、智行、易代驾、网易有道词典、接电、WiFi 万能钥匙、土花兔、讯飞输入法、智联招聘、怪兽充电、映客直播、检票集团、丽丽城车载大屏、媒体支持、中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。